ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് വൺസ് അഗൈൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു വാണ്ടർ വിത്ത് സ്റ്റൈൽ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇപ്പം എല്ലാ സ്റ്റു ഞാൻ പറയാം സ്റ്റുഡിയോ ഒക്കെ ഒന്ന് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യണം എന്ന് നമ്മൾ ആ സ്റ്റുഡിയോ ഒന്ന് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്ത് പുതിയൊരു സെറ്റപ്പിലാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് എന്തിനാണ് വന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ക്ലൂ തരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ അന്നേരം പറഞ്ഞാൽ ഒരു പാർട്ട് ടു കമ്മിങ് സോൺ ആണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ആയിരുന്നു എനിക്ക് തന്നെ ഓർക്കാൻ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആക്ച്വലി നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ബില്ലാക്കിയോട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തോളൂ കെ ബാക്ക് ടു ദി പോയിന്റ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഫോട്ടോഗ്രാഫി എടുത്തത് അതായത് ഞാൻ ഫോട്ടോഗ്രാഫി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീനിലാണ് എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ അച്ഛൻ അതായത് അച്ഛൻ ദുബായിലാണ് ഇപ്പോഴും അവിടെ തന്നെയാണ് ഗൾഫിലാണ് അപ്പോൾ ആൾ അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് എനിക്കൊരു ചെറിയൊരു ക്യാമറ എനിക്കൊന്നുമല്ല ചെറിയൊരു ക്യാമറ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആളവിടെ മറന്നു വെച്ചിട്ട് പോയി അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ക്യാമറ എടുത്തു ക്യാമറ എടുത്ത് ആൾക്കാരെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ആൾക്കാരൊക്കെ എനിക്ക് സി ഞാൻ ചെറിയ കുട്ടിയാണ് അപ്പോൾ ആ വലിയ ആൾക്ക് ഇപ്പോൾ വലിയ ആളൊന്നും അല്ല തുടങ്ങി ചെറിയ കുട്ടിയാണ് അപ്പോൾ വെറുതെ ആൾക്കാരെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ആ ടൈമിൽ ചുറ്റുപറ്റുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഈ ജീവി വീട്ടിലൊക്കെ ജീവികൾ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അവരെ വീട്ടിൽ പെറ്റ്സിൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ ഈച്ച പാറ്റ അപ്പോൾ അന്നൊക്കെ ഞാൻ എടുത്ത ഫോട്ടോസ് കുറച്ച് കാണിച്ചു തരാട്ടോ അന്ന് ഞാൻ എടുത്തൊരു ഫോട്ടോ അവിടെ ഇതിലിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നേരെ കാണുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഒരു ഈച്ച ഒരു ഈച്ച ഈച്ചയുടെ ഒരു ഫോട്ടോ അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു പൂച്ച ഒരു പൂച്ച ഇതുപോലെ തന്നെ പൂച്ചയുടെ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെയാണ് ഞാൻ അന്ന് എടുത്തിരുന്നത് അപ്പോൾ അന്ന് ഞാൻ ഈ പൂച്ചയുടെ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് നടക്കുന്ന ടൈമിൽ എനിക്ക് ഞാൻ എപ്പോഴും അതായത് ടി വിയിൽ ഞാൻ ഈ കാർട്ടൂൺസ് അങ്ങനെ സംഘമൊന്നും കാണാനല്ല ഓൾവേസ് ഐ വാച്ച് ലൈക്ക് ഡിസ്കവറി ആയിട്ടുള്ള എൻ്റെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആ ഒരു മനുഷ്യന്മാരായിട്ട് എപ്പോഴും ഭയങ്കര കണക്റ്റഡ് ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല എപ്പോഴും അത്ര കണക്റ്റഡ് ഒന്നുമല്ല ഞാൻ എപ്പോഴും മൃഗങ്ങളുടെ കൂടെയാണ് എപ്പോഴും കണക്റ്റ് അതായത് എൻ്റെ ചാനലിൽ തന്നെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ കണ്ടു തുടങ്ങി എനിക്കൊരു അമ്മായി ഉണ്ട് കേട്ടോ എൻ്റെ ഒരു അമ്മായി ഉണ്ട് അവർ അത്യാവശ്യം ഈ കാട്ടുകൂടെ ഒക്കെ പോയി നടന്ന എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അവരിങ്ങനെ പറയും ഞാൻ അവിടെ പോയിട്ട് ഇവിടെ പോയിട്ട് കാട്ടുകൂടെ ഫോട്ടോ എടുത്താൽ നല്ല രസമാണ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ ടൈമിൽ എൻ്റെ ഒരു മൊബൈൽ എനിക്ക് ചെറിയ കുട്ടിയാൻ പോലെ എൻ്റെ ഒരു മൊബൈൽ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ അതുപോലെ സാധനത്തിലൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്ത് വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിനെ കൂടുതൽ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ അറിയാണ് അറിഞ്ഞു തുടങ്ങിയ സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ ഇതേപോലെ തന്നെ കേട്ടോ അന്ന് നമ്മൾ എനിക്കിപ്പോൾ എവിടെ പോകാനാണ് ആ പ്രായത്തിലൊക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് ചുറ്റി നടന്ന ഓരോ പാറ്റയുടെ പൂച്ചയുടെയൊക്കെ ഫോട്ടോ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ആ ടൈമിൽ തന്നെ കുടുംബക്കാരൊക്കെ പറയും ആ അവൻ പട്ടി ഫോട്ടോഗ്രാഫർ അവൻ പൂച്ച ഫോട്ടോഗ്രാഫർ അവൻ ഏത് നേരെ എൻ്റെ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഗസ്റ്റ് ഒക്കെ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്നെ കണ്ടിട്ടില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ആൾക്കാരെ പറയും ആ അവൻ നല്ല കാട്ടിൽ അവിടെ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ വല്ല പട്ടയ ഫോട്ടോ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും ഞാനിതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവരിങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ എനിക്കിപ്പോൾ അതിൽ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എനിക്ക് ആവാനായിരുന്നു അന്ന് ആഗ്രഹം അപ്പോൾ ആൾക്കാരൊക്കെ കളിയാക്കി കൊണ്ട് എനിക്കൊരു സ്വഭാവം ഉണ്ട് കേട്ടോ അത് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് കളിയാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനത് എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് മാക്സിമം എന്നെ കൊണ്ട് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിൻ്റെ അറ്റ് ലാസ്റ്റ് വരെ ഞാൻ പോകും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്ത് ഒരു ദിവസം അതായത് എൻ്റെ ഒരു കുറച്ച് വെക്കേഷൻ കുറച്ചൊക്കെ ഒരു എട്ടാം ക്ലാസ്സും എട്ടാം ക്ലാസ് ഒമ്പതാം ക്ലാസ് വെക്കേഷനിൽ എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് എങ്ങനെ വെക്കേഷൻ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുന്നേ പോയിട്ട് എങ്കിൽ വീണ്ടും ദുബായിലേക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ വെക്ക് സ്കൂൾ വെക്കേഷൻ അടിച്ച് പഠിക്കാൻ പോകണം ആ ടൈമിലാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് അതായത് നമ്മുടെ ലുലു ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ്
പിന്നെ അങ്ങനെ പോയി ഞങ്ങൾ സൂവിലൊക്കെ വിസിറ്റ് ചെയ്തു അതായത് അന്ന് എനിക്ക് എനിക്കിതിനെ കുറിച്ച് വലിയ വൈറ്റ് ലൈഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്താണ് വലിയ ഐഡിയയും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നേരെ സൂവിലൊക്കെ പോയി വിസിറ്റ് ചെയ്തു സൂവിലൊക്കെ പോയി വിസിറ്റ് ചെയ്ത് സൂ എന്ന് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ ഡി എസ് എൽ കിട്ടുന്ന ഒരു വൈറ്റ് ലൈഫ് ഷോർട്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കേട്ടോ ഇത് ഇതാണ് ഒരു ഹൈന ഒരു ഹൈനയുടെ ജസ്റ്റ് ഒരു ബാത്തിൻ്റെ സീനാണ് ഹൈനയുടെ ആ ഒരു ബാത്തിൻ്റെ സീൻ അത് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ അന്ന് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് അനിമൽ ഷോർട്ടാണ് കേട്ടോ ആ ഒരു നല്ലത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അത്യാവശ്യം നമുക്ക് നേരെ കണ്ടോ എന്നറിയില്ല അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു ഷോർട്ടാണ് ലൈറ്റും റിഫ്ലക്ഷൻ വേണ്ടല്ലേ നല്ല അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു ഷോർട്ടാണ് വെള്ളത്തിൻ്റെ തുള്ളികളൊക്കെ ആയിട്ട് അപ്പോൾ അതാണ് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഷോട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് വരും പിന്നെ ഞാൻ അളിയത്ത് പറഞ്ഞു ഞാൻ വൈഡ് ലൈഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫറാണ് ഞാൻ വൈഡ് ലൈഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫർ അപ്പോൾ ഞാൻ സൂവിലൊക്കെ പോയിട്ട് എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ അളിയത്ത് പറഞ്ഞു ഞാനത് സൂവിൽ നല്ല പോയിരിക്കണം നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നാച്ചുറൽ അതായത് നമ്മൾ എവിടെയാണോ ജീവിയിലേക്കുള്ള അവിടെ പോയി അവരെ തൊട്ടറിഞ്ഞിട്ട് വേണം എടുക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഐഡിയ കിട്ടി പിന്നെ ഞാൻ ഒരു ദിവസം വെറുതെ വൈകുന്നേരം ടൈമിൽ ഞാൻ മോസ്കിൻ്റെ ഒക്കെ ഫോട്ടോ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ ടൈമിൽ യാദൃശ്യമായി ഒരാളെ കണ്ടുമുട്ടിയ ആളുടെ പേര് ഞാൻ പറയുന്നില്ല യാദൃശ്യമായി ഒരാളെ കണ്ടുമുട്ടി അവരങ്ങനെ എൻ്റെ ഒരു ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ഗ്രൂപ്പിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നു ജസ്റ്റ് ഒരു ഗ്യാദറിങ് പോലെ പിന്നെ അവർ കൂടെ പോയി കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ എടുക്കാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ അത് ചെറിയൊരു ഇതായിട്ട് ആ ഒരു തീർന്നു ആ ചെറിയൊരു വിശേഷം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു ചെറിയ തെറ്റിദ്ധാരണയുടെ പേരിൽ അതൊക്കെ മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഐഡിയ ഒക്കെ കിട്ടി പിന്നെ ഞാൻ അവിടെ ഉള്ള പാർക്ക് പാർക്കുകളിലൊക്കെ പോയിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ തുടങ്ങി അന്നത്തെ എൻ്റെ കോളെന്ന് ഞാൻ ഈ കാണിച്ചു തരാട്ടോ അന്നത്തെ എൻ്റെ ഒരു കോലാണ് അത് ഈ കാണുന്നത് കേട്ടോ അന്നത്തെ ഞാൻ ഇന്ന് വലിയ വ്യത്യാസം ഒന്നും ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അന്ന് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എൻ്റെ നിക്കോൺ ഡി എസ് എൽ ആറാണ് കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ അങ്ങനെ അന്ന് ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ എടുക്കാൻ തുടങ്ങി അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ പ്രാവ് സാധനങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണല്ലോ അപ്പോൾ വീടിന് ടെറസിൻ്റെ മണ്ടേ കയറി പ്രാവിൻ്റെ ഫോട്ടോസ് എടുക്കുക പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഓരോ ബുൾ ബുൾ വൈറ്റ് ചീക്ക്ഡ് ബുൾ ബുൾ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനത്തിൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുക്കുക അപ്പോഴും എൻ്റെ അമ്മായി അതായത് ഈ ഒരു ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു പക്ഷേ കാണിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് ഞാനും പഠിച്ചില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഗൂഗിളിലൊക്കെ ചെയ്ത് ഫേസ്ബുക്കാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ഒരു വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി പേരുകൾ പഠിക്കും അപ്പോൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും സഹായിച്ചില്ല എൻ്റെ എഫ് ബി ഉണ്ടോ അതായത് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്തു അതുപോലത്തെ ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ ആഡ് ആയി അപ്പോൾ അവരൊക്കെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കറക്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു പേര് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ ഓരോ ഓരോ പിക്ചേഴ്സ് നോക്കി അങ്ങനെ അതിൻ്റെ പേരൊക്കെ കണ്ട് പഠിച്ചു ആ ടൈമിലേക്ക് ആകുമ്പോഴേക്കും പിന്നെ തിരിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് വരു വരുന്നതിൻ്റെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ മുമ്പായിട്ട് വീണ്ടും ഫോട്ടോഗ്രാഫി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു രണ്ട് മാസം ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ രണ്ട് മാസങ്ങളിൽ അത്യാവശ്യം ഡെസേർട്ടിലൊക്കെ പോയി ഈ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തു ഈ ഒരു ഫോട്ടോ ആണ് ഞാനിപ്പോൾ അവിടെ എടുത്തില്ല എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട രണ്ട് ഫോട്ടോസ് കേട്ടോ ഈ ഒരു ഫോട്ടോ പിന്നെ ഒരു ഫോട്ടോ ഞാൻ കാണിച്ചിരുന്നതായിരുന്നു ഈ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തു ആ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതിൻ്റെ ബിഹൈൻഡ് സീൻസ് കാണിച്ചുതരാം നിങ്ങൾക്ക് നേരെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ആ പക്ഷി ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു എൻ്റെ ഷാഡോ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ആ ഡിഫറൻസ് ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് മെമ്മറി ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു വേർഡ് വൈഡ് അത് ഓപ്പൺ ആട്ടോ അതായത് അതായത് ഇത് സൂവോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും അല്ല ഇറ്റ്സ് എ ഡെസേർട്ട് ഡെസേർട്ടിൽ പോയി ഞാൻ അങ്ങനെ ഫോട്ടോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുന്നു ആ രീതിയിൽ ഫോട്ടോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു ഞാൻ പിന്നെ പിന്നെ ആ ടൈമിലാണ് നമ്മുടെ ലുലു ലുലുവിൽ ഒരു എക്സിബിഷൻ വരുന്നത് ഫോട്ടോഗ്രാഫി എക്സിബിഷൻ അപ്പോൾ ഫോട്ടോസ് സെൻഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എക്സിബിഷൻ ആയിട്ട് ഞാൻ ആ ഒരു ഫോട്ടോ കൊടുത്ത് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ എക്സിബിഷന് ഫോട്ടോ കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ഫോട്ടോ ആണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു ഫോട്ടോ ഉണ്ടെന്ന് അത് ഈ ഒരു ഫോട്ടോ കേട്ടോ ഇത് ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു ആറ് മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ആറ് ഏഴ് മണിക്കൂർ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഒറ്റ ഫോട്ടോയിൽ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് എന്നോട്
ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ആ ഹുബാര ബസ്റ്റാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനൊരു എൻ്റെ ഒരു അടുത്തായിട്ട് കാണിച്ചത് ആ ഒരു പക്ഷിയുടെ ഫോട്ടോ രണ്ട് ഫോട്ടോ ആയിട്ട് ഷോക്കേസ് ആയി അപ്പോൾ ആ ടൈമിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് കോൺഫിഡൻസ് ആണ് കിട്ടി കാരണം ആൾക്കാരൊക്കെ വന്ന് കാണുന്നുണ്ട് ഞാൻ നേരെ അടുത്ത് ഫോട്ടോ കിട്ടുന്നത് ചില ആൾക്കാർ അത് ചെറിയ കുട്ടിയാണ് ഞാൻ വലിയ പ്രായം കൂടി കേട്ടോ ഒരു പത്ത് പതിനാറ് പതിനാറ് വയസ്സ് ഏകദേശം ഒരു പതിനാറ് വയസ്സ് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് വയസ്സ് പതിനഞ്ച് വയസ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ കേട്ടോ ഞാൻ റൈഡിലായില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു വയസ്സിൽ തന്നെ എനിക്ക് ആൾക്കാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ വന്ന് പറയും താങ്ക് യു യു ഒരു ഗുഡ് ഫോട്ടോഗ്രാഫർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ആശ്വസ് വേണ്ടി പറയുന്നതാണെന്ന് ആണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഒരുപാട് കോൺഫിഡൻസ് എനിക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ ആ ടൈമിൽ തന്നെ ഞാൻ അത്യാവശ്യം കുറച്ച് വലിയ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എമൗണ്ട് ടെലി ലെൻസ് ഒക്കെ വാങ്ങി എൻ്റെ ക്യാമറ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തു കാരണം കുറേ ആൾക്കാർക്ക് പറഞ്ഞു കനോണാണ് ബെസ്റ്റ് കനോണാണ് ബെസ്റ്റ് നിക്കോൺ കനോൺ നിക്കോൺ കനോൺ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഇടയിൽ അവസാനം ഞാൻ കനോണിനെ പിടിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ കനോണിൻ്റെ ഒരു സെവൻറ്റി ഡി ആണ് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ക്യാമറ കേട്ടോ അതായത് കനോണിൽ ഫസ്റ്റ് ക്യാമറ അങ്ങനെ ആ ഒരു കനോൺ ക്യാമറയിൽ എടുത്ത ഫോട്ടോ തന്നെയാണ് അതായത് ഈ ഹ്യൂബോയുടെ ഷോട്ട് കനോണിൽ എടുത്ത കേട്ടോ അതിൻ്റെ മുന്നേ ഉപ്പായിട്ട് ഷോട്ട് കനോണിൽ എടുത്താണ് അങ്ങനെ കനോണിൽ ക്യാമറ വാങ്ങി പിന്നെ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എം എം വൺ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എം എം ടാമ്പ്രോൻ്റെ ലെൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ടൈമിൽ അപ്പോൾ ആ ലെൻസ് വാങ്ങിയിട്ടാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഫോട്ടോ എടുത്തത് ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻസ് കേട്ടോ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല നല്ല കോൺഫിഡൻസ് തന്നെയാണ് പിന്നെ അങ്ങനെ നാട്ടിലേക്ക് വന്നു നാട്ടിലേക്ക് വന്നു പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ട്രിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ സൈലൻ വാലിയാണ് എനിക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും സൈലൻ വാലി നാഷണൽ പാർക്കാണ് എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അതായത് എൻ്റെ വീടിൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ളത് സൈലൻ വാലിയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ട്രക്കിങ്ങിനൊക്കെ പോകുന്ന സൈൻ വാലി ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അത് നമ്മൾ ഈ ഡിസ്കവർ ചെയ്യാൻ നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ അതും ആൾക്കാർ പോകുന്നു കടു വരുന്നതിന് ഞാൻ പോയി ഞാൻ ഒരു സാധനത്തിന് കണ്ടില്ല ആകെ എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഈ ഒരു ഒറ്റ ഒരു മലബാർ പിച്ചോയിപ്പർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സാധനത്തിന് മാത്രമാണ് എനിക്ക് അത് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഡിസപ്പോയിൻമെൻറ്റഡ് ആയി ഞാൻ എന്താണ് ഇത് കാട്ടി പോയിട്ട് ഒന്നുള്ളൂ അപ്പോഴാണ് ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് അതായത് ഞങ്ങൾ കാട്ടി പോയിട്ട് ഒന്നും കിട്ടാതെ വരാം കാട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു നേച്ചറിനെ തൊട്ടറിയാൻ പറ്റുന്ന ആ ടൈമിലാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഏകദേശം ഇന്ത്യ തന്നെ അത്യാവശ്യം ഓൾ അല്ല ഓൾ റൗണ്ട് ഞാൻ കറങ്ങാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ ഫോട്ടോഗ്രാഫി തന്നെ ആയിരുന്നു കേട്ടോ പിന്നെ കുറേ കാലത്തിലിടയിൽ ഞാൻ പിന്നെയും കുറേ പോയി പിന്നെ അതേ ഇങ്ങനെ ഫോട്ടോഗ്രാഫി വന്നും കൊണ്ടേ ഇരിക്കാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ ഞാൻ ക്യാ ഇതൊക്കെ ക്യാമറ പിന്നെ ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഒരു മാനിൻ്റെ ഷോട്ടാണ് അത് എഡിറ്റിങ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഞാൻ പിന്നെ എഡിറ്റിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ എഡിറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് വൈൽഡ് ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാച്ചുറൽ എങ്ങനെയാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്ത് ശ്രമിച്ചത് പിന്നെ നാട്ടിലേക്ക് എത്തി ഈ ഒരു ഫോട്ടോസ് കുറേ ഫോട്ടോസ് അത്യാവശ്യം അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ സൈൻ വാലി എന്ന് എടുത്ത ഫോട്ടോ ആണ് ഈ ഫോട്ടോസിൻ്റെ ഒക്കെ വലിയൊരു കഥയുണ്ട് ഞാൻ നാട്ടിലേക്ക് എത്തുന്ന സമയത്താണ് നമ്മുടെ പവർ സ്ട്രൈൽസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഓൺലൈൻ മാഗസിൻ ഇപ്പോൾ നല്ലൊരു ഹിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാഗസിൻ ആ മാഗസിൻ ഇറങ്ങിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഫിഫ്ത് വോളിയം ഇറങ്ങി ഫിഫ്ത് വോളിയം വരെ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ സിക്സ്ത് വോളിയം ഇറങ്ങണം ആ ടൈമിൽ എനിക്ക് ഈ മെസ്സേജ് വരും രാഹുൽ നിന്നെ കുറിച്ച് ഫീച്ചർ ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണോ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു കഥ പറയും അങ്ങനെ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു വേറെ എനിക്ക് ആളൊരു പ്രായത്തിൽ എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതാമെന്ന് അറിയുള്ളൂ അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഒന്നുമല്ല എൻ്റെ അമ്മ ഞാൻ പറഞ്ഞ അമ്മായി ആ അമ്മായി എനിക്ക് ആദ്യം ഓർമ്മ അപ്പോൾ നേരെ അമ്മായിയോട് പറഞ്ഞ് ആ ഒരു അമ്മായിയുടെ സഹായത്തോട് കൂടി തന്നെ എടുത്തിട്ട് നേരെ അത് വന്നിട്ട് അത് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് പവർ സ്ട്രൈൽസ് എന്ന മാഗസിനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചീവ്സിൽ വോളിയം സിക്സിൽ ഇപ്പോഴും എന്നെ കുറിച്ച് ഫീച്ചർ അതാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് എനിക്ക് കോൺഫിഡൻസ് തന്നൊരു സാധനമായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ആൾക്കാർ അത് ഓൺലൈനിൽ നമ്മൾ ഗൂഗിളിലൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്ത് ഓൺലൈൻ മാഗസിനിൽ എന്നെ കുറിച്ച് ഇരിക്കുന്ന രണ്ട് പേജൊക്കെ എഴുതുക എന്നെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരുന്ന എനിക്ക് തന്നെ ഭയങ്കര ഒരു നല്ല രീതിയിൽ കോൺഫിഡൻസ് ആയിരുന്നു അതിന് ശേഷം സത്യം പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ലൈഫിൽ ബിങ്ങി പിന്നെ കാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു ആന പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇത് ഇതിപ്പോൾ അടുത്തെടുത്ത ഫോട്ടോസ് കേട്ടോ ഇത് കുറച്ച് അധികം ഒന്നും ആയിട്ടില്ല ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ അടുത്തെടുത്ത ഫോട്ടോസാണ് ഈ ഒരു ആനയുട
പോസ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത വേറെ ഒന്നുമില്ല ചെറിയ ഇഷ്യൂസ് പക്ഷേ ഇനി മുതലേക്ക് ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റയിൽ ഞാൻ പുതിയൊരു ഇത് തുടങ്ങാം എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റയിൽ എൻ്റെ എഫ് പിയിലും ഇനി മുതലേക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ എല്ലാ ഫോട്ടോസും അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിരിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ ഇനി ഇനി വരാൻ പോകുന്ന സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിക്കോൺ എൻ്റെ എൻ്റെ ഈ ഒരു ക്യാമറയാണ് നിക്കോൺ ഡി എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ഒരു സെവൻറ്റി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എം എം ലെൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ കയ്യിലുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ള കിട്ടിക്കാച്ചി കിട്ടിക്കാച്ചില്ല അടിപൊളി ഷോർട്സ് ഇനി മുതൽക്ക് എൻ്റെ പേജിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് എന്നെക്കുറിച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ എങ്ങനെയാണ് വന്നതെന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള അതുപോലെ അനുഭവങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു സോ മച്ച് നല്ല ചൂടുണ്ട് എ സി ഹെം എ സി ട്രെയിൻ ചപ്തം ഡൗൺ മാത്രമാണ് ചെയ്യാതെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ആൻഡ് സി യ